ആദ്യ ദിവസം മ്യാൻമാറിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ ടൂർ തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിവസമായി ആ ബഗാനിൽ ആദ്യ ദിവസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ബഗാൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുളിയും ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി അപ്പോൾ ഇനി വൈകുന്നേരം വരെ നമുക്കിവിടെ സമയമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ടിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോട്ടിൽ ഞാൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് പേരനുണ്ട് സൗണ്ടും നോയ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഫുള്ള് ഇലക്ട്രിക് ആണ് നമുക്ക് ബൈക്കിൽ പോയി നോക്കാം ഇതിവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വെള്ളമാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ അവർ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ് നടന്നു പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് കുടിക്കാം ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൾച്ചറിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും പകോടകളാണ് ഒക്കെ പട പകോടകളൊന്നും കാണും ഇതും ഒരു പകോടിയാണ് അതിൽ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പലം പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചയിലെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് കണയും കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു സംഭവം എടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ലോക്കൽ ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനായിട്ട് കമ്പനി അടിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്നെ കൊണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവനായിട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് ഒരു പകോടയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പകോടയുടെ ഫുള്ള് വേണേൽ കയറുകയാണ് ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഈ സൈഡ് ഓൾഡ് ബഗാനും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ സൈഡ് ന്യൂ ബഗാ സോറി ഓൾഡ് ബഗാനും ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ന്യൂ ബഗാനുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡ് ബഗാൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫുള്ള് ഇതേപോലെ കുറേ പകോടകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഏറ്റവും വലിയ പകോടയുടെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം
ബഗാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പകോഡയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബഗാൻ അടിച്ച് ഗൂഗിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന പകോഡ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പകോഡയുടെ ആകാൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറി ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇത് പണിത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല പഴക്കമുണ്ട് നല്ല പഴക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പഴക്കം ഏകദേശം ആയിരം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് പുറത്ത് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടുണ്ടെങ്കിലും അകത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽസ് ഇവിടെ അടുത്ത് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആരും നടന്ന് പോകുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല തണുപ്പാണ് അകത്ത് അതിന് എനിക്കൊന്ന് ഇഷ്ടികൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇതും കൺസെഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടിക പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് സംഭവം കിടുവാണ് ലോകത്തിൽ ഇതേപോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ പറയുക വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമെന്ന് പെടുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാൻമറു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അതെന്തായാലും ബഗാനിൽ വരണം ബഗാനിൽ ഈ സംഭവം കാണണം എന്ന് എൻ്റെ വലിയൊരു മോഹമായിരുന്നു അതെങ്ങനെ നിറവേറ്റി എന്താ പറയുക ഒരു ലോകാത്ഭുതങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറേ കഥകളുണ്ട് ഒരുപാട് വായിക്കാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ബഗാനെക്കുറിച്ചും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയയെ പറ്റിയിട്ട് ഓൾഡ് ബഗാനെക്കുറിച്ച് പണ്ടത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ താമസിച്ച് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ ഇതിന് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ബഗാനിൽ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പകോടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല വലിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ് ചുറ്റും പെയിൻറ്റിങ് ആണ് പക്ഷെ അന്ന് കാലത്ത് വരച്ച പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇതുവരെ മാഞ്ഞു പോകാത്ത ആളെന്നാണ് പറയുന്നത് മേൽക്കൂര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർക്കലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഈ ഇഷ്ടിക തന്നെ വെച്ച് ഒരുമാതിരി അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കോണോട് ചേർന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ അതിന് മുകളിൽ ഇഷ്ടിക പണിതിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്ടികയാണ് പല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെക്ഷനാണ് എന്തൊരു തണുപ്പാണെന്ന് അറിയാൻ അതിനകത്ത് നല്ല തണുപ്പ് പുറത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ട് പക്ഷേ അകത്ത് നല്ല തണുപ്പ് ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് പോലെ ഇവരെ കരകൗശല വസ്തുക്കളും കാര്യങ്ങളും വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കടകൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ബുദ്ധൻ്റെ മുഖങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ കണ്ട പകോടയുടെ പേര് ടെമ്പിളിൻ്റെ പേര് സുലൈമാൻ ഭായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ചോദിച്ചെന്നേ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാപ്പുണ്ട് വലിയ ആ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തൊരു പകവടിയാണത് പണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന പറഞ്ഞാൽ സൺസെറ്റും സൺറൈസും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അലോയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺസെറ്റിന് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സൺസെറ്റ് ഭയങ്കര രസമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ശരി കാണാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ട് ഈ വേലത്ത് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇനി ബഗാനിലെ കുറച്ച് മ്യൂസിയവും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഇട്ടാവുന്നില്ല അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈവനിങ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഈ പകോടകൾ കാണാൻ വരാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് പകോട അവിടെ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറോളം അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അറുന്നൂറോളം ടെമ്പിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വലിയൊരു ഭൂകമ്പത്തിൽ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം ഇരുന്നൂറെണ്ണം നശിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അമ്പലങ്ങളോളം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റില്ല ചെറുതും വലുതായിട്ട് അപ്പോൾ മേജർ സാധനങ്ങള
ഏകദേശം ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവൻ കാണിച്ചു തന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ നമ്മളെ പിക്ക് ഇവനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഞാൻ ഇനി തിരിച്ച് കൊണ്ടാക്കാൻ പോവാം ഇച്ചിരി വലുതും അയാളെ ആരും ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്ന ടെമ്പിളാണ് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്കില്ല നോക്കട്ടെ ഇതും നല്ല വലിയൊരു ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഗ്രില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുകളിൽ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തില്ല നമുക്ക് ആ ഗ്രില്ല് വരുന്ന പോയി നോക്കാം പൂട്ടിയൊക്കെയാണ് അവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആരുമില്ല പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇതിൽ പുറത്തേക്കും കൂടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മേൽക്കൂര പാർക്കാതെ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് പണിതിട്ടില്ല ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി തണുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വഴി പക്ഷെ മുകളിലെ ഗ്രില്ലുണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്താ പറയുക നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിടത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കയറിയല്ലോ ചെറുത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര മോഹം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറണം മുകളിലേക്ക് കയറണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധൻ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൗണിലേക്ക് വീണ്ടും നീങ്ങി ഇവിടെ ഡ്രൈവിങ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഇന്ത്യയിലത്തെ പോലല്ല യു എ എയിലത്തെ പോലെ വലത്തെ ഭാഗം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടാണ് ഓടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കാറുകളെല്ലാം വലത്ത് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ള കാറും ഉണ്ട് വലത്തെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ള കാറും ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ചേ